हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिपीडिया माय नेम इज अभिषेक शर्मा और आज हम आ गए हैं एक और अभिषेक स्टेक की वीडियो लेके आपके लिए तो इसके अंदर हमारा जो उद्देश्य आज की वीडियो में रहेगा वो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक्सटर्नल सेक्टर का जो हमारा चैप्टर है उसमें करंट अफेयर्स अपडेट देखने हैं हमने आज तक के कितने कितने हुए हैं तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें अप्रैल 2020 तक के जितने भी करंट अफेयर्स इंडियन इकोनॉमी के एक्सटर्नल सेक्टर के साथ लिंक्ड हैं वो हम कवर करेंगे उद्देश्य ये होगा कि आप अपने क्लास नोट्स को उस हिसाब से अपडेट कर लीजिए ठीक है तो इसमें जो एरियाज हैं एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे दैट विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के साथ रिलेटेड करंट अफेयर्स हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारे टॉप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट डेस्टिनेशन बहुत सारा डेटा जो आज की वीडियो के लिए लिया गया है वो इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे डेटा लिया गया है क्योंकि वही ऑफिशियल फिगर्स जनरेट करते हैं और जो एक्स्ट्रा डेटा जो अब तक का अपडेटेड है वो उसके लिए वेरियस न्यूज सोर्सेज जैसे कि पी आई बी लाइवमेंट या ऐसी चीजें यूज की गई हैं सो दे आर कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक दैट्स वाई वी हैव यूज दैम अच्छा जो आज के वीडियो की प्रेजेंटेशन है एज यूजल डिस्क्रिप्शन के अंदर उस प्रेजेंटेशन का लिंक रहेगा तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एड्यू आई एम विद यू ऑल इन द लाइव चैट सेक्शन तो ये वीडियो जो है आज शाम को छह बजे YouTube के ऊपर रिलीज किया जाएगा तो उस टाइम पे मैं आपके साथ चैट सेक्शन के अंदर लाइव रहूंगा वाइल द वीडियो इज ऑन प्रीमियर ओके तो आप जो भी डाउट्स आपके होंगे वो आप मुझसे ले सकते हैं साथ के साथ ही अगर वीडियो के बाद आप कोई डाउट्स जो देख चुके हैं तो बाद में कोई डाउट्स लेना चाहते हैं तो वो मुझे मेरी ई मेल अभिषेक एट द रेट अभिमन्यू डॉट कॉम पे ई करके पूछ सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस प्रलिम्स में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो इसकी डेफिनेशन बेस्ड या इसके कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं इसमें करंट जो है वो इतना आज तक तो ज्यादा यूपीएससी ने नहीं पूछा लेकिन एज ऑलवेज यू सी दैट इट इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन कम इन यूपीएससी तो इस वजह से हम इसके भी करंट अफेयर जो है वो साथ में थोड़े थोड़े देखेंगे तो चलिए समझना शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सो इट इज अस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजली ईयर जब हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस तो उसका बेसिक सा मतलब आप सब जानते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन तो इन तीनों में से कोई भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो सकती है देन सिंस एनी कंट्रीज डेबिट इज ए क्रेडिट फॉर अनदर कंट्री कहने का मतलब अगर आप किसी कंट्री में से पैसा बाहर जा रहा है तो किसी और कंट्री में पैसा अंदर आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ल्ड लेवल पे जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जीरो रहेंगे और कंट्री के अंदर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का रूल यही है कि दे शुड बी बैलेंस्ड जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को अगर आप एड करें तो वो वैल्यू जीरो आनी चाहिए ये सब हम क्लास नोट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मनुष्य के अंदर तो अगर वो जीरो नहीं आ रहा पॉजिटिव है फिगर तो वो पर्टिकुलरली वो जो पैसा पॉजिटिव या सरप्लस में आपके पास आ गया है तो वो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एक्स्ट्रा एड अप हो जाएगा अगर वो माइनस में कोई फिगर आ रही है तो फिर आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में से पैसा निकाल के इसमें डाला जाएगा इसीलिए हम आरबीआई को एज अ फॉरन एक्सचेंज मैनेजर ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं अब इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी नाइनटीन ने सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया था कि सफिशियंट अमाउंट ऑफ यू नो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व आर देयर विद इंडिया जो हमारे कैपिटल इनफ्लोस हैं थ्रू एफ डी आई एफ आई आई या जिसको हम फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं आजकल या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग दैट इज ई इनके थ्रू जो पैसा आ रहा है वो सफिशियंट अमाउंट से आ रहा है रेमिटेंसेस बहुत अच्छी आ रही हैं और जो करंट अकाउंट एफसेट है वो थोड़ा नीचे जा रहा है बिकॉज इम्पोर्ट बिल नीचे जा रहा है तो इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ओवरऑल इंडिया के लिए सेटिस्फैक्ट्री है ऐसा एक्सप्रेशन एक दिया गया था आज भी कोविड 19 के चलते जो क्रूड ऑयल की हमारी इंपोर्ट्स हैं उसमें इंपोर्ट बिल काफी कम है तो इस वजह से बीओपी सिचुएशन आज भी इंडिया के लिए फेवरेबल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब बीओपी को समझने के लिए फोरेक्स रिजर्व्स पे अगर आप एक बार नजर मारना चाहें तो साइड में एक फिगर गिवन है तो दो हजार ऑनवर्ड्स हमारा जो तीन बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का फोरेक्स रिजर्व था उससे कंपेरिजन में दो हजार में चार के आसपास का हमारे पास बिलियन डॉलर्स में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व दैट मींस कि हमारे पास जो इंपोर्ट कवर है दैट इज देयर फॉर अबाउट 12 टू 13 मंथ्स तो इंपोर्ट कवर इसको देखने का फॉरेक्स रिजर्व को देखने का सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीका होता है उसका मतलब यह है कि हम अपने जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब
तो एक्सपोर्ट्स के लेवल पे द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन टू 11.3 परसेंट ड्यू टू वीकेंड ग्लोबल डिमांड एंड हाइट एंड ट्रेड टेंशन ओवर द पीरियड ऑफ 2018-19 थाउजेंड टू टू तो गुड्स के लेवल पे या मर्चेंडाइज के लेवल पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो थोड़ा डिक्लाइन किया है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन और वर्ल्ड ओवर अब थोड़ी सी प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी जरूर आ रही है जैसे हम थ्रू आउट यूएस चाइना Throughout other countries जो trade war type of scenario बना हुआ है उसको जब हम देखते हैं तो अब India में top exported commodities है क्या तो पहला है पी ओ एल दिस इज दाइस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी दैट इज पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेट ध्यान रखिए हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और जो उसके रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसे ग्रीस मोबल ऑयल दीज काइंड ऑफ थिंग्स ठीक है फिर दूसरी जो हाईएस्ट एक्सपोर्टेड चीज है दैट इज प्रेशियस स्टोन्स तीसरा ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स जैसे आपको याद होगा कि अभी कोविड 19 के चलते हाइड्रोक्सीक्लोरोन की बहुत डिमांड वर्ल्ड ओवर बढ़ गई और इंडिया इस डिमांड को यूएस और और बहुत सारी मेजर कंट्रीज के लिए फुलफिल भी कर रहा है ठीक है फिर इंडिया के लिए जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो कौन सी है तो यूएसए इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड यूएसए के साथ हमारा एक फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी है कहने का मतलब एक ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्नैरियो देखें तो हमारे पास यूएसए के साथ ट्रेड करने के बाद कुछ पैसे बचते हैं मतलब इंडिया एंड्स अप अर्निंग मनी आउट ऑफ दैट ट्रेड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर चाइना के साथ देखेंगे तो हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है या नेगेटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड है तो उसका मतलब ये कि चाइना के साथ पर्टिकुलरली हमारा ट्रेड डेफिसिट बनता है हम पैसे चाइना के पास गवाते हैं ना कि कमाते हैं उसे ठीक है तो यूएसए फॉलोड बाय यूएई चाइना एंड हांगकांग दीज आर आर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देन लेट्स लुक एट इम्पोर्ट ऑल्सो इन द नेक्स्ट लाइफ अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए चैट के अंदर आई होप आपको एक्सपोर्ट्स के बारे में समझ आ गया होगा अगर नहीं डाउट है तो फिर यस लिख के आगे चलते हैं हम ओके चलिए लेट्स गो टू इम्पोर्ट आई एल बी सॉल्विंग ऑल योर डाउट इन द चैट सेक्शन ओनली ठीक है so imports ko leke the merchandise import to gdp ratio also declined entailing a net positive impact on the bop position to kehne ka matlab goods ko leke exports to kam hue hain lekin sath hi sath india mein imports bhi kam hue hain aur iska jo net hai wo positive hai bop ke liye hamari jo balance of payment situation hai wo sudhri hai iski wajah se dusri baat jo important hai imports ko leke prelims ke hisab se wo ye ki india's imports continue to be largest from china followed by usa ue and saudi arabia in that order to hamare jo four largest import destinations jo hain wo ye hain then kaun si cheeze hain jo sabse zyada import ki jati hain india ke liye to that is crude petroleum gold petroleum products coal coke and briquettes so they are the top imported items of india आप ध्यान से अगर इनको देखेंगे तो इनमें हमारी जो कंसर्न है सबसे बड़ा एक एनर्जी का इंपोर्ट है और दूसरा गोल्ड का इंपोर्ट है तो इन दोनों के साथ रिलेटेड हम बहुत डिटेल में कुछ पार्ट इस वीडियो में और कुछ कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्कआउट करता है एज एट एस इंडिया के लिए और आज के सिचुएशन में कैसे इसके वेरिएबल्स क्या है कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है एनर्जी वाला पार्ट जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे और गोल्ड वाला जो है उसमें प्रेजेंटेशन सेम रहेगी और उसको हम कल डिस्कस करेंगे तो बेसिकली ये जो एक्सटर्नल सेक्टर के करंट अफेयर्स हैं वी विल बी डिवाइडिंग देम इनटू टू पार्ट्स ओके एंड विल बी डूइंग देम अकॉर्डिंगली बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वैल्यू लोडेड काइंड ऑफ अ लेक्चर इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और एरियाज हैं तो आपको उस तरह से ध्यान से उसको देखना है ठीक है चलिए सो अब एक ओवरऑल सिनेरियो देख लीजिए लाइक आई सेट दिस फ्रॉम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दैट्स वन ऑफ दी यू नो good sources of information for upsc preparation to so, india's top 5 trading partners first is number 1 china uh, usa number 1 is usa then number 2 is china then number 3 uae saudi arabia and hong kong so these are the top 5 uh, trading partners trading ka matlab import bhi aur export bhi then india's five top 5 imports and india's top 5 exports jaise ki humne abhi discuss kiya to uska ek uh, डायग्रामेटिक फंक्शनैलिटी भी है आपको याद रखने में आसान रहेगा तो इसलिए ये दिया गया है अब बैलेंस ऑफ ट्रेड पे चलते हैं तो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस बड़ी सिंपल सी इसकी परिभाषाएं हैं आपने ऑलरेडी इसको क्लास नोट्स में पढ़ रखा है ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब इम्पोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो और ट्रेड सरप्लस तब होता है हमारे पास जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तो बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सो दैट इज दी बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के लिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है आमतौर पर नेगेटिव ही रहता है कहने का मतलब 
हमारे एक्सपोर्ट्स हमेशा हमारे इम्पोर्ट से कम होते हैं तो ट्रेड डेफिसिट हमारे पास रहता है ठीक है चलिए अब ट्रेड के साथ रिलेटेड ही एक और टर्म न्यूज में रही है दैट इज नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको क्या बोलते हैं सो इट इज वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो अगर इंडिया के लिए ये अभी देखी जाए नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड सो इट इज मोर देन वन हंड्रेड तो इसका मतलब क्या है दैट इंडिया इज इम्पोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस इन टर्म्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज मतलब कहने का ये है कि पैसों के टर्म्स में वैल्यू के टर्म्स में नॉट क्वांटिटी वैल्यू मनी टर्म्स में इंडिया इज एक्सपोर्टिंग लेस एंड इम्पोर्टिंग मोर हम ज्यादा पैसों का इंपोर्ट कर रहे हैं और कम पैसों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब भी नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात है तब पैसों में बात होनी है ठीक है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो आपको अगली स्लाइड से समझ आएगा नेक्स्ट इज ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड तो ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड की जब बात होती है तो हम पैसों में बात नहीं करते हम क्वांटिटी में बात करते हैं चीज की किलोग्राम्स या लीटर्स में बात करते हैं ना कि पैसों में ठीक है तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इम्पोर्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्सपोर्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 तो फॉर इंडिया दिस इज लेस देन 100 तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि हम जो है वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इंपोर्टिंग लेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दैट इज केजीज और लीटर्स तो आप अगर याद करें टर्म्स ऑफ ट्रेड तो उसमें हम ये भी बोलते हैं हमेशा कि जो अगर आप फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी मनी टर्म्स में आपके पास पैसा ज्यादा आएगा अगर आप रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा एक्सपोर्ट होगी लेकिन मनी टर्म्स में पैसा उतना नहीं आएगा तो इंडिया की सिचुएशन कुछ वैसी ही है ठीक है तो बेसिकली एक है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड इसको याद रखना है ये क्वांटिटी के लेवल पे बात करता है दूसरा है नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड ये मनी लेवल पे बात करता है तो मनी लेवल के ऊपर देखें तो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ग्रेटर देन हंड्रेड उसका मतलब है इंडिया इम्पोर्ट मोर एक्सपोर्ट लेस इन टर्म्स ऑफ फोर ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड का हमारा इंडिया के लिए इट इज लेस देन 100 तो इसका मतलब है बेसिकली इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर देन इट इज इंपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ओके चलिए आई होप दिस इज क्लियर एक बार फिर से स्लाइड्स के ऊपर नजर मार लो जस्ट इन केस आपको कोई डाउट है तो चैट के अंदर पूछ लो ठीक <laughs> है आगे बढ़ दे सो so, ये जो फिगर आपके सामने है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिस इज दिक स्नैरियो ऑफ इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये जो डेटा है इसके लिए वो इकोनॉमिक सर्वे में से उठाया गया है तो इस वजह से ये 2019-20 के डेटा को रिफ्लेक्ट करता है तो गुड्स के अंदर हमारे जो टॉप इम्पोर्ट्स हैं उसमें पेट्रोलियम सबसे ऊपर है फिर गोल्ड है फिर उसके बाद पर्ल प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड को कोल एंड ब्रिकेट्स तो ये ऑर्डरली फैशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में गुड्स का टोटल इम्पोर्ट दिया गया है देन टोटल एक्सपोर्ट के अंदर देखेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर्ल्स प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन देन थर्ड इज ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स फोर्थ इज गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल ज्वेलरी एंड फिफ्थ इज आयरन एंड स्टील तो ये टॉप फाइव एक्सपोर्ट हैं अदर नोटेबल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं तो उसको आप मेन्स में यूज करो प्रम्स के लिए उसकी कुछ खास रेलिवेंस नहीं है सर्विसेज के लेवल पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट की जाने वाली सर्विसेज हैं दे आर बिजनेस सर्विसेज ट्रेवल ट्रांसपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर और एक्सपोर्ट के लेवल पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली जो सर्विसेज हैं दे आर सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट तो ऑर्डर के लेवल पे चेंज है अदरवाइज सर्विसेज जो है वो वही है चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट ठीक है तो आपने क्वेश्चन के आधार पे इसका आंसर देना है बी वेरी केयरफुल आर दे आस्किंग इन ऑर्डरली फैशन और दे आर जस्ट आस्किंग ऑन रैंडम बेसिस पर ये चारों सेम है दोनों तरफ तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं सो so, 2018 के अंदर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर वॉज यूएसए एंड इंडिया पोजिशन वॉज ऑन नंबर टेन एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वॉज नंबर वन चाइना and india's position in terms of exporters was 19th then services ke level pe largest importer nation was usa or india ka position usme bhi 10th tha aur largest exporter ke level pe services mein dekhoge to that is number 1 is usa and india's number is 8 theek hai now top import sources for india so that is china usa uae saudi arabia and iraq Top export destination for India, so biggest being USA, UAE, then China, then Hong Kong, then Singapore. ठीक है? 
तो आपने बस यहाँ पे टॉप फाइव जो है उनका ध्यान रखना है बाकी की चीजें जो है वो आप एक जस्ट एक नजर मारिए और छोड़ दीजिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आप देखते हैं कि प्रिलिम्स के अंदर इसमें क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं इन सब चीजों को लेके तो जैसे कि मैंने कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर जब भी प्री में क्वेश्चन आता है तो बहुत बार वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या उस बीओपी सिस्टम के अंदर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इन सब में जो पार्ट है उनको लेके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में देखने को मिलते हैं करंट अफेयर चाहिए लेकिन इतना नहीं कोई पता नहीं होता कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा या नहीं और हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए अगर टफ क्वेश्चन यूपीएससी बनाना चाहे तो ठीक है चलिए क्योंकि मेरा आपका दो तरफा काम है एक तरफ आपको जो नोट्स हैं देखिए उसमें हम कोशिश करते हैं कि नाइन्टी चीजें तो वहीं पर आ जाए और टेन आपका डर दूर करना ज्यादा जरूरी बात है कि करंट अफेयर की वजह से जो एक मन में डर बैठा होता है कि भाई ये ना आ जाए तो वो भी एक कवर करना आपके लिए जरूरी हो जाता है अदरवाइज भी मेन्स के अंदर तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यूज करेंगे ही करेंगे अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए ठीक है सो दोनों तरफ हमने इसको यूज करके चलना है और राइट अब लेट्स लुक एट द क्वेश्चन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ तो चार ऑप्शन है आपके पास फटाफट से इनको पढ़िए और अपने चैट के अंदर इसका आंसर दीजिए मैं भी अपना आंसर जो है वो चैट के थ्रू ही दूंगा ओके okay. आई होप आप सबके आंसर आने शुरू हो गए होंगे अब तक तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन दी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ये सी डी एस के अंदर दो हजार चौदह में क्वेश्चन आया था सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये भी यूपीएससी ही सेट करता है तो करंट अकाउंट में इनमें से क्या नहीं आता ए बी सी डी चार ऑप्शन है चारों में से आपका जो आंसर है वो अपने चैट सेक्शन में बताइए मेरी तरफ से भी जो आंसर है वो वहीं पे आएगा आई होप अब तक आंसर अब के आने शुरू हो गए होंगे सो आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए करंट अकाउंट अब ये 2014 के प्रिलिम्स में आया हुआ आप देखिए 2014 हजार में भी वैसा ही क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी प्रिलिम्स के अंदर वैसा ही क्वेश्चन है दोनों में ही करंट अकाउंट के कॉन्स्टिट्यूंट पूछे हुए हैं तो मैं बच्चों को आमतौर पे क्लास में ये कहता होता हूं कि आप यूपीएससी जो जो पेपर कंडक्ट करते जा रहा है सबका एक बार ध्यान जरूर देखिए क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि यूपीएससी के पास इकोनॉमी का पेपर सेट करने के लिए कितने एग्जामिनर्स होंगे चार पांच आठ दस अब वो जो आठ दस एग्जामिनर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस देंगे और अगर एक टॉपिक के ऊपर देखा जाए तो क्वेश्चन बनते भी कितने के हैं अब अगर करंट अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं प्रिलिम्स के अंदर क्वेश्चन सेट होना है तो क्या ही क्वेश्चन सेट हो सकता है एक तो ये कि उसके कॉन्स्टिट्यूंट क्या है दूसरा ये कि करंट अकाउंट में डेफिसिट कितना है इंडिया के पास वो हमें इकोनॉमिक सर्वे बताया जाता है 1.5% 2% ये उसकी रेंज आमतौर पर चलती रहती है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं होगा फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है फिर उसको कई बार थोड़ा घुमाने की कोशिश की जाती है कि इट इज इंक्रीजिंग स्टेडली और डिक्रीजिंग स्टेडली तो इस तरह की बातें हैं और हम अपनी क्लास नोट्स के अंदर ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसके ऊपर रिकमेंडेशन uh, क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कहाँ पे सेट होना चाहिए है ना तो आपने ऑलरेडी इसमें कमिटी रिकमेंडेशन और ये सब पढ़ रखी है जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखे हैं जो मनुष्य स्टूडेंट नहीं है तो वो जो है इकोनॉमी का लेक्चर पैक जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर वाली वीडियो को आप देखिए वहां पे सारा कुछ है ठीक है चलिए सो so, इसका भी आंसर अब जो है आई विल बी गिविंग यू इन दी चैट ओनली सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये टू का लास्ट ईयर फिल्म का क्वेश्चन है मंग विच ऑफ द Among the following, which one of the following is the largest exporter of rice in the world for the last five years? अब ये human geography और economy दोनों में से mixed question है और ये purely current affairs के basis पे है. News में अगर आप पढ़ रहे हैं, आप उसको follow कर पा रहे हैं, तभी आपको पता होगा otherwise you will skip it. क्योंकि ये वाली information तो economic survey ने भी highlight नहीं की थी, ये तो news में आया था. तो उसका आंसर आपके हिसाब से क्या है बताइए फिर मैं भी आपको चैट में ही इसका आंसर दूंगा इसीलिए लाइव आना जरूरी है क्लास के अंदर अब जो लोग इस यूट्यूब वीडियो को बाद में देख रहे हैं उनको आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा
और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कब लाइव चलना है तो आप जरा मेन्यू का चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो जो भी वीडियो का प्रीमियर होता है तो जिनके पास सब्सक्राइब है उनके पास ऑलरेडी मैसेज या यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा तो उस हिसाब से यू विल बी अप टू डेट कि ठीक है नाउ वी कैन पार्टिसिपेट लाइव इन द क्लास चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2019 के प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 इयर्स तो ये बजट के अंदर भी डिस्कस किया गया था जब बजट पेश हुआ और उसके बाद करंट अफेयर में भी ये न्यूज़पेपर में आता रहा है पीआईबी की वेबसाइट के अंदर ये आता रहा है सो इट्स एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन यू शुड नो चलिए आई होप आप सबके आंसर्स आगे होंगे सो विल बी डिस्कसिंग दीज आंसर्स एज वी गो लॉन्ग इन द चैट सेक्शन ओनली थैंक यू फॉर ऑल दोज हुव गिवन दी आंसर्स दोज हुव पार्टिसिपेटेड इन द लाइव चैट आई अप्रिशिएट दोज विद फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट ठीक है अब जरा देखते हैं रेमिटेंसेस के बारे में अब इंडिया में हम पढ़ते हैं कि जो इंडिया है दैट इज द यू नो लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय चाइना तो नंबर वन पे हम आते हैं नंबर टू पे चाइना आता है एंड 2018-19 में भी वी वर द लार्जेस्ट रिसिपियंट वी रिसीव अराउंड एटी बिलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर गए हुए हैं वो पैसा कंट्री में भेजते हैं किसी ना किसी तरीके से अपनी फैमिली को या इन्वेस्टमेंट के तौर पर या कैसे भी दूसरे नंबर पे चाइना है तीसरे पे मेक्सिको और फिलिपींस इकट्ठे हैं चौथे पे इजिप्ट है सो दीज आर द टॉप फोर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस रिसीवर्स ओके अब 22 अप्रैल 2020 को ग्लोबल रेमिटेंसेस के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक दो मेजर रिपोर्ट हर साल देता है एक रेमिटेंस के ऊपर होती है और एक माइग्रेशन के ऊपर होती है तो बेसिकली हमने ये दो रिपोर्ट डिस्कस करनी है सो वर्ल्ड बैंक की जो रेमिटेंस रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के चलते हुए जो रेमिटेंसेस हैं उनके अंदर कम से कम 20 परसेंट का गिरावट जो है वो हम सब कंट्रीज को देखने को मिलेगा और खास तौर पे ये जो गिरावट है ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा होगी इंडिया भी मिडिल इनकम के अंदर ही आता है तो दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अराउंड यू नो 19 टू 20 परसेंट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द रेमिटेंसेस दैट वी विल गेट So, अगर 80 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस हमारे पास पिछले साल आई थी तो अब जो है इसमें से करीब 16 बिलियन डॉलर कम रेमिटेंस आने की 16 से 20 बिलियन डॉलर कम रेमिटेंस आने का चांस है ठीक है तो हमें प्रिलिम्स के लिए इसमें दो चीजें याद रखनी है पहले तो जो ये ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट है ये देता कौन है दैट इज वर्ल्ड बैंक एट्टी आपका प्रीमियम क्वेश्चन यहाँ तक ही सीमित रहता है दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ऑर्डर याद रखना है कि लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ रेमिटेंस कौन है दैट इज इंडिया चाइना देन मेक्सिको और फिलीपींस एंड देन इट्स इजिप्ट वो ऑर्डर याद करना है तीसरा कोविड 19 वाला जो फैक्ट है कि 20 परसेंट रिडक्शन होगा ये उसमें रिपोर्ट में कहा गया है ये जब यूपीएससी बहुत टफ कभी क्वेश्चन ठान ही लेके सेट करना है तो उसमें पूछने का चांस है अदरवाइज यू कैन बी अ बिट रिलैक्स अगर आप इस टॉपिक में पीएचडी करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां जाके आप पढ़ सकते हैं इसको बट अदरवाइज यूपीएससी प्रॉब्लम्स में इससे ज्यादा आपको इसको कवर करने की जरूरत जो है वो नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं लेट मी जस्ट रिपीट फॉर देम जो ये प्रेजेंटेशन हम यूज कर रहे हैं ये प्रेजेंटेशन का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा आज का जो वीडियो है दैट विल बी ब्रोकन इन टू पार्ट फर्स्ट ट्वेंटी वन सम स्लाइड विल बी कवरिंग इन टू डेज लेक्चर बाकी की जो स्लाइड्स हैं हम कल के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इन यूट्यूब ओनली इन द सिमिलर लाइव फैशन प्रेजेंटेशन सेम रहेगी बस अगली उसमें हम जो स्नैरियोज हैं वो नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा भी कि कौन से पार्ट्स जो हैं वो हम कल कवर करेंगे ठीक है तो अभी आगे चलते हैं रेमिटेंसेस के ऊपर जो दूसरी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है दैट इज ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट सो एक ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया एक ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट हो गया सो द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन which is headquartered in geneva switzerland is a related organization of un and as per its latest global migration report 2020 so migration report kon de raha hai international organization for migration jo ki un ka related organization hai aur jo remittance report hai wo kon de raha hai world bank theek hai to do alag alag reports hai hamare paas 
And as per its latest global migration report 2020, what has happened is top amount of remittance received, like we said earlier, India, China and Mexico and top number of international migrants are from India, Mexico and China. So these two reports are both cut from the World Bank through lease. Okay, right? The international organization is the international organization for migration. The international organization is the cut from the World Bank. So that's why you should keep a little attention to where the global remittance report will be made, which one made it, the World Bank made it. And if the question comes to the global migration report, then who made it, the international organization for migration made it. ठीक है ना रिलीज किसने की अगर ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट पे इस तरह से पूछा जाए कि रिलीज किसने की तो दैट इज वर्ल्ड बैंक वेरी बी वेरी वेरी केयरफुल वी होप कि इस पे क्वेश्चन जब आएगा तो बड़ी क्लैरिटी से क्वेश्चन आएगा अब टॉप डेस्टिनेशन कंट्री फॉर माइग्रेंट्स है यूएसए ये जो रिपोर्ट है ना ये मेन्स के लिए ज्यादा यूज हो सकती है बिकॉज एक सोशल इश्यू के अंदर आप माइग्रेशन यूपीएससी के टॉपिक में पढ़ते हो आप इसको जनरल स्टडीज में मेंस के टॉपिक में पढ़ते हो ना कि प्रीलिम्स बेस्ड टॉपिक के अंदर तो इस वजह से यू कैन बी अ बिट स्ट्रेस फ्री ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट विल बी आस्ट इन मेंस नॉट पर्टिकुलरली इन प्रीलिम्स ठीक है ना सो बी अ बिट रिलैक्स अबाउट इट नॉट टू मच बिट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नेल्प एंड हेल्प सो हमारे मैंने कहा था कि जो एनर्जी और गोल्ड ये दो बेसिक एरियाज हैं जो हमारे इम्पोर्ट के लिए बड़े कंसर्निंग है तो एनर्जी को लेके अब ये नेल्प और हेल्प की जो पॉलिसी है ये चल रही है दिस इज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन इंडिया सो नेल्प को लेके जो पॉलिसी है दैट वॉज फॉर्मुलेटेड इन नाइनटीन नाइनटी और इसकी जो नोडल एजेंसी है दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन विद इन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सो बिफोर नाइनटीन एलपीजी रिफॉर्म दैट इज नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिबरलाइज Liberalization, privatization, and globalization reforms. Only ONGC, that is Oil and Natural Gas Corporation of India, and other public sector companies, like uh, Hindustan Petroleum and all, uh, were allowed to explore the oil, gas, and hydrocarbon reserves in India. But after that, when privatization was done, there was a policy in 1997 that allowed private sector companies to participate in hydrocarbon exploration hai, usme participate kar sakte in India. Ke अब नेल्प का जो सिस्टम बना दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स तो उसमें जो ऑयल एक्सप्लोरर है दैट विल पे अ सर्टेन शेयर ऑफ यू नो प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू द गवर्नमेंट सो दिस वाज द बेसिक सिनेरियो ऑन व्हिच नेल्प इज बेस्ड क्योंकि हम कोई अश्योर्ड रिटर्न नहीं uh, समझ सकते इससे तो जितना आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में आपने एक्सप्लोरेशन किया जितना तेल निकला जितनी गैस निकली उसमें से उसको निकालने में जितना खर्च आया तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक शेयर आपको गवर्नमेंट को पे करना है तो इस तरह से नेल्प को डिजाइन किया गया था ताकि जो एक्सप्लोरर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए फ्रीली और उसको अगर वो कॉस्ट इनकर कर रहा है एक्सप्लोरेशन के अंदर तो वो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़े अगर उतना तेल या गैस नहीं निकलती जितनी की सोची गई थी ठीक है तो इन चीजों में प्रिलिमिनरी सर्विस तो किए जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली कितना हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा हो पाएगा वो आगे देखने में ही पता चलता है ओके okay, अब इसके अंदर 2016 में एक डेवलपमेंट ये हुआ इन दी नेल्प सो दैट इट वाज रिप्लेस्ड बाय हेल्प दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये एक नई पॉलिसी आया था इसके अंदर चार पांच डेवलपमेंट है जो मेजर है पहली है सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस सफिशियंट टू एक्सप्लोर and produce all types of hydrocarbons from a given area. So, एक area आपको allocate करने के उसमें से हर तरह का hydrocarbon है आप explore और develop कर सकते हो। चाहे वो oil है, gas है, coal bed methane है, shale gas है, tide gas है, gas hydrates है, कैसा भी। ठीक है। दूसरा इसके अंदर important development है that government to receive a share from gross revenue from sale of oil or gas etc. irrespective of company's profit. बेसिकली हुआ ये कि जो नेल्प की पॉलिसीज थी उसमें हमारी अब कंपनीज को आ रहा था कि मैं तो लुट गया मैं तो पिट गया अपने प्रॉफिट हमेशा कम दिखाने होते हैं और अपने खर्चे हमेशा ज्यादा दिखाने होते हैं तो अल्टीमेटली पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था जो नेल्प के अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उसमें प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोडक्शन नॉट सेल वो देना था तो प्रोडक्शन लेवल पे वो हमेशा अपने खर्चे ज्यादा दिखाते थे और इस वजह से प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्शन आता ही नहीं था तो गवर्नमेंट को जाना ही क्या है अब जो हेल्प की जो पॉलिसी है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि दैट ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑयल गैस एक्सेट्रा विल बी गिवन उसका एक शेयर जो है दैट विल बी गिवन टू दी गवर्नमेंट प्रॉफिट प्रॉफिट की कोई बात नहीं है क्योंकि ये तो प्रॉफिट कभी दिखाएंगे ही नहीं <laughs> ये तो बड़ी क्लैरिटी हो गई अब गवर्नमेंट को 
देन गवर्नमेंट इज नॉट टू इंटरफेयर इन द मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ द ऑयल एंड गैस तो ये भी जो है आपको हमें पता है कि अब मार्केट लेवल पे जो प्राइजेस हैं वो खुद जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो खुद सेट करती हैं अब गवर्नमेंट उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता है देन रिलैक्स नॉर्म्स फॉर एक्सप्लोरेशन इन ऑफ शोर एरियाज बिकॉज दे हैव हायर रिस्क एंड हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लास्ट इज ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी तो बेसिकली ए कंपनी कैन पिक एंड चूज द ब्लॉक्स फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एरिया even if no specific bids are invited by the government before in that area then the government will invite other companies for auction to so basically ye companies ko ek chhoot di gayi hai ki jaise ab krishna godavari basin hai to usme ja ke aap apna block apne aap se choose kar lijiye agar wo bidding pe abhi tak nahi bhi lagaya gaya hai to government usko bidding pe fir lagayega to fir open auction ke tahat wo jo block hai wo jayega theek hai na तो इस तरह से हेल्प की जो पॉलिसी है वो दी गई है आपको समझ आ गया है तो यस लिख दीजिए अगर नहीं समझ आया है तो जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज वो अपनी लाइव चैट के अंदर अभी अभी पूछिए ठीक है जिन जो बाद में ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे ईमेल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ई मेल आई डी आई एम रिपीटिंग अगेन इज अभिषेक एट द रेट अभिमन्यू डॉट कॉम ओके अभिमन्यू की स्पेलिंग ए बी एच आई एम ए एन यू है ओके नॉट बाई यू ओके अब हेल्प के अंदर ट्वेंटी के अंदर क्या डेवलपमेंट है लेट्स ओके टू दैट ऑल्सो so ministry of petroleum and natural gas basically signed a contract for seven blocks awarded under open acreage license policy bid round 4 to abhi tak char rounds iske ho chuke hain and the government launched this latest round in august 2019 or through international competitive bidding process this auction has already been completed and the round was closed on 31st of october 2019 aur jo inke revenue sharing contracts hain वो जनवरी 2020 के अंदर सेट हो गए थे जैसे हमने पहले बोला है कि रेवेन्यू शेयर किस बेसिस पे होनी है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल तो वो जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी साइन हो गए हैं तो अब इंटरनेशनल फॉर्म इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया धीरे धीरे अपनी जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है वो बढ़ाएगा और अल्टीमेटली विल बी अ बिट लेस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स हम ये तो नहीं कह सकते कि सेल्फ सफिशियंट हो जाएगा बट ये अफकोर्स बिट लेस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स All right, then so with successful rollout of help and OALP regimes based on the world-class national data repository, the government has achieved massive enhancement of exploration acreage in India. So more and more people, more and more companies are now interested in exploring hydrocarbon within India, and this exploration acreage now stands at 80,000 square kilometers in 2019. Or up, जो हमारे rounds हैं उनके बाद now it is around 2 lakh 15,000 square kilometers where the ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन इज हैिंग इन इंडिया सो बेसिकली आज हमने जो अभी इसमें कवर किया है वो एनर्जी रिलेटेड जो इम्पोर्ट है हमारे उनके देखते हुए जो जो करंट अफेयर थे वो भी कवर किए हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेकर कवर किए हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो चीजें हैं वो हमने कवर की है तो आगे इसी में एक मैंने वीडियो पहले बनाई थी क्रूड ऑयल प्राइसेज इन इंडिया अगर आप समझना चाहते हैं कि प्रेजेंटली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेज इतने ज्यादा नीचे आ गए हैं तो उसको लेके इंडिया कैसे उसका फायदा उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है कौन कौन से हमारे पेट्रोलियम रिजर्व हैं इंटरनेशनली और नेशनली जो हमने सेट किए हैं तो कैसे उनको यूज किया जा रहा है उनको अगर आप देखना चाहते हैं उसका वीडियो लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है सो इट्स देर इन द डिस्क्रिप्शन तो अब पीडिया के ऊपर ही वो वीडियो अवेलेबल है वहां जाके आप उसको देख सकते हैं यू कैन लुक एट दैट तो दैट्स अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन क्रूड ऑयल प्राइस एंड इंडिया सिचुएशन राइट नाउ ठीक है सो एनर्जी रिलेटेड डिस्कशन हमारी हो गई है कल की वीडियो में अब जो पार्ट टू में आएंगी वो हम गोल्ड को लेके डिस्कशन करेंगे कि इंडिया में जो एक नेक्स्ट हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी है आफ्टर एनर्जी रिलेटेड कमोडिटीज दैट इज गोल्ड सो गोल्ड को लेके कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को ध्यान में रखनी चाहिए कौन सी पॉलिसीज हैं जो अभी तक आई है एटी ट्वेंटी स्कीम है सोवरन बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड स्कीम है या गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम है उसको लेके हमने देखना है और उस पर यूपीएससी के क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं फिर एसीज के बारे में हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उसको लेके अलग अलग जो कमिटीज अभी तक बनी हैं जैसे बाबा कल्याणी रिपोर्ट है या जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अभी संशोधन किया गया है 2020 के अंदर तो वो क्या है वो सब चीजें डिस्कस करेंगे फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उनको लेके क्या लेटेस्ट पोजिशन है गवर्नमेंट की करंट अफेयर क्या है वो कल की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एफ जो है उसको लेके क्या अभी रिसेंट नॉर्म्स क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर जो एफ के नए रूल्स आए हैं इनके बारे में भी हम कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे सो so, वो सारी चीजें हम कल कवर करने वाले हैं तो डू मेक श्योर दैट यू लॉग इन बैक टूमोरो ऑन द लाइव लेक्चर एंड लाइव चैट ठीक है उसके अंदर आप प्रेजेंट रहिए तो 
इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर इंश्योर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है उसके अलर्ट्स आपके पास जाए कि लाइव डिस्कशन नेक्स्ट कब आ रहा है मेक श्योर यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइव क्लास रूम सो दैट यू आर एबल टू हैव द मैक्सिम एडवांटेज ऑफ इट ओके मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अपने जो क्लास नोट्स हैं एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर वो अपडेट कर लें जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है और इसकी प्रेजेंटेशन भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से इसको उठा सकते हैं जो स्टूडेंट्स अब मेन्यूज के नहीं है जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेसिक चीजें अभी उनकी कवर करनी बाकी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो फुल कोर्स है उसका भी लिंक अवेलेबल है तो वहां से आप उस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन माई ई मेल आई एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल दैट इज आई एस अंडर स्कोर पी सी एस अंडर स्कोर एच सी एस होप यू ऑल स्टे होम एंड स्टडी सेफ Thank you for participating in this lecture. All the best to you. See you soon tomorrow. Thank you. This is me, Abhishek Sharma, signing off.